మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నమస్కారాలు నా పేరు వల్లూరు పెంచలయ్య ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక నెల్లూరు జిల్లా కనువినర్ని ఏదైతే సింహపురి ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అవయవ దానం పేరిట పాల్పడినటువంటి దగాకు సంబంధించి ఏదైతే గతంలో ప్రత్యక్ష పోరాటం చేశాం అలాగే ప్రస్తుతం న్యాయ పోరాటం జరుగుతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో గౌరవ హోంమంత్రి గారు ఏదైతే సింహపురి ఆసుపత్రికి సంబంధించి చేసినటువంటి ప్రకటనను మేము ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఓటే చెప్తా ఉన్నాం ఏదైతే సింహపురి ఆసుపత్రి మీద నెల్లూరు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది కేసు నమోదైనా కూడా ఇంతవరకు ముత్తాయిలను అరెస్ట్ చేయకుండా పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు ఏదైతే విచారణ పేరుతో నెల్ల తరబడి కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో అసెంబ్లీలో హోంమంత్రి గారు వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా కేసు నమోదు కాలేదని చెప్పి చెప్పడం అనేది చాలా అభ్యంతరకరం దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఖండిస్తా ఉన్నాం మేము ఒకటే కొడతాం ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాం ఏదైతే సింహపురి ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అలాగే డాక్టర్లను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ యొక్క విషయంలో ప్రస్తుతం న్యాయ పోరాటం జరుగుతూ ఉంది అలాగే త్వరలో దీనికి సంబంధించి మలి దశ పోరాటాన్ని కూడా కార్యాచరణను రూపొందించుకుంటా ఉన్నాం ఈ రోజు సాయంత్రం ఈ విషయమై కలెక్టర్ గారిని కలవబోతా ఉన్నాం అలాగే రెండు రోజుల్లో మన రాష్ట్ర డిజిపి అలాగే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని విజయవాడ అమరావతిలో కలవబోతా ఉన్నాం వారిని కలిసి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి చర్యల వాళ్ళు చెప్పేటువంటి సమాధానం ఆధారంగా వాళ్ళు చెప్పేటువంటి చర్యల ఆధారంగా మా కార్యాచరణ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాం మేము వాడే చెప్తా ఉన్నాం ఏదైతే ఈ యొక్క అవయవదానం కేసు అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించింది ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నంలో శ్రద్ద హాస్పిటల్ ని సీజ్ చేసినటువంటి అధికారులు ఇక్కడ నెల్లూరులో సింహపురి హాస్పిటల్ విషయంలో ఎందుకు మేనమాషాలు మేనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు అందుకని మేము ఖచ్చితంగా దీని మీద మన దశ పోరాడానికి సిద్ధమవుతా ఉన్నాం మేము పోరాడతా ఉన్నాం పోలీసుల్ని అయ్యా పోలీసులారా మీరు ఈ కేసులో ముత్తాయిల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా చేయరా అనే విషయం కూడా తేటతలు చేస్తే ప్రజలకు కూడా వాస్తవాలు అర్థమవుతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం ఎందుకంటే జిల్లా కోర్టులో బెయిలు రద్దైనా కూడా ముద్దాయిలు అరెస్ట్ చేయలేదండి ఎందుకు అరెస్ట్ చేయట్లేదు దీని వెనక్కి ఉన్నటువంటి మతలకు ఏంటి అని మేము సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం అలాగే ఏదైతే ఎక్కువ శ్రీనివాసులు భార్య పరిహారానికి సంబంధించి కూడా కొంత క్లారిటీ రావాలి గతంలో కలెక్టర్ గారు మాకు ఏదైతే అల్లూరులో రెండు ఎకరాల పొలము అలాగే అమ్మాయికి ఉద్యోగము ఇస్తామని చెప్పారు అందుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది అలాగే ఆమె ఇద్దరు పిల్లల్ని పొడవలూరు ఎస్టీ గురుకుల పాఠశాలలో చేర్పించారు అంతవరకు సంతోషం కానీ ఏ పనులు శ్రీనివాసులు భారీకి ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన పరిహారము ఇంతవరకు అట్రాసిటీ పరిహారం మినహా ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి పరిహారము ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు దానికి సంబంధించి కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం ఆ విషయమై ఈ రోజు కలెక్టర్ గారిని కలిసి కోరబోతా రెండు మూడు రోజులు వారు నిన్న తెలిగారు దాన్ని 
రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది పెద్ద అడ్వకేట్ పెట్టుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఫెయిల్ కాదు ఆయన ఇప్పుడు ఫెయిల్ ఇచ్చేవాడు ఆయన ఇప్పుడు తీసుకొచ్చే ఆయన అడ్వకేట్ గారు మరి ఈ వాదన ఉన్న తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు దీంట్లో అని చెప్పి జడ్జి గారు చెప్పారు మరి రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అయినా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయాలి ఫెయిల్ అయ్యారు ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో విచారణ పేరుతో కార్యాచరణ చేస్తాం ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత హైకోర్టుకి వెళ్ళారు అక్కడ పోలీస్ బెయిల్ కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు అక్కడ మేము ఇంప్లీడ్ అయ్యాం థర్డ్ పార్టీ ఎందుకంటే ఈ కేసు చాలా ఇంపార్టెంట్ మా కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టింది ఇంప్లీడ్ అయిన తర్వాత ఈ నెల ఐదు ఆరు ఏడు తేదీల్లో చీఫ్ జస్టిస్ గారు వరుసగా మూడు రోజులు ఓపిక్గా వాదన ఇన్నారు ఒక రోజు కాదు మామూలుగా అయితే ఒక గంట రెండు గంటల వాదనని ఆర్డర్ రిజర్వ్ చేస్తారు కానీ ఈ కేసులో ప్రత్యేకంగా తీసుకొని చీఫ్ జస్టిస్ గారు మూడు రోజులు ఆరు ఏడు మూడు తేదీ ఎనిమిది తేదీలో వాదన ఇన్నారు ఆర్డర్ రిజర్వ్ చేయబడింది మరి రేపు కానీ ఏడు రోజులు కానీ ఆర్డర్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది మాకు అందిన సమాచారం మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వ తర్వాత అక్కడ కూడా బెయిలు రిజెక్ట్ చేయబడుతుంది అనేది మా ఆలోచన అప్పుడు కూడా పోలీసులు ముందాయిలు అరెస్ట్ చేస్తారా లేదనేది తెలియాలి మేము కోరుకునేది ఏంటంటే మార్చి ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ ఎఫ్ఐఆర్ కట్టిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు పోలీసులు విచారిస్తారు ముందాయిలు మన కళ్ళ ముందే పెరుగుతున్నారు మంచి నీళ్ళు పెడుతున్నారు మళ్ళీ హాస్పిటల్లో 